പുതു തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ കാർട്ടൂൺ കഥകൾ കണ്ടാണ് വളരുന്നത് എന്നാൽ കാർട്ടൂണോ മൊബൈലോ ഇൻ്റർനെറ്റോ ടെലിവിഷൻ പോലുമോ പ്രചാരത്തിലില്ലാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞ തലമുറയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകളായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പ്രധാന വിനോദ മാർഗങ്ങൾ കുറച്ച് അറിവായി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവയെല്ലാം വെറും കെട്ട് കഥകളാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിനാൽ ആരും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാറുമില്ല എന്നാൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കഥ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുകയും വളർന്നു വലുതായ ശേഷം ആ കഥയ്ക്ക് പിന്നിലെ സത്യം തേടി യാത്രയാവുകയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആൻഡ്രസ് റുസോ ആൻഡ്രസ് റുസോ ഇന്ന് ലോകമറിയുന്ന ഒരു ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പെറുവിലെ ആമസോൺ അതിർത്തിയിലായിരുന്നു ആൻഡ്രസ് റുസോയുടെ ഗ്രാമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കഥ മനസ്സിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രസ് റുസോയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് റുസോയുടെ സ്വദേശമായ പെറുവിൽ അക്കാലത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു നാടോടിക്കഥയാണ് ഇൻകോ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കഥ കൊളംബിയയിലെ ശക്തമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഇൻകോ അക്കാലത്ത് യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരായിരുന്നു സ്പാനിഷുകാർ നിരവധി യുദ്ധവിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്പാനിഷ് പട ഇൻകോ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഇൻകോ രാജാവ് വിചാരിച്ചതുപോലെ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ സ്പാനിഷ് സൈന്യം ജയിച്ചു കയറി അവസാനത്തെ ഇൻകോ രാജാവിനെയും വധിച്ച് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ വഴിയായിരുന്നു മടക്കയാത്ര എന്നാൽ അവരൊന്നും മഴക്കാടിൻ്റെ മറുവശത്ത് എത്തിയില്ല വനത്തിനുള്ളിലെ നദി നീന്തി കിടക്കുമ്പോൾ നദിയിലെ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അവരെല്ലാം വെന്തുമരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഇൻകോ രാജാവിൻ്റെ ശാപമായിരുന്നുവെന്നാണ് കഥ ആമസോൺ വനത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്ന ജലമുള്ള ഒരു നദി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള സംശയം കുഞ്ഞു റുസോയുടെ മനസ്സിൽ ചില ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു സംശയം മുത്തച്ഛനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ഏതൊരു കഥയ്ക്കും ഒരു ഉത്ഭവമുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ ആമസോൺ വനത്തിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു നദി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊരു കഥയ്ക്ക് ആധാരമായി മാറിയത് എന്നായിരുന്നു മുത്തച്ഛൻ റുസോയ്ക്ക് നൽകിയ മറുപടി അന്ന് മുതൽ ആ നദിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം അവൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അത് ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണെന്നും അതിൽ ഒരു സത്യവുമില്ലെന്നുമായിരുന്നു എല്ലാവരും റുസോയോട് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു നദിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പഠനങ്ങൾ നടത്തി പഠനകാലത്തും ഗവേഷണകാലത്തും ആൻഡ്രസ് റുസോ അന്വേഷിച്ചത് ഈ ബോയിലിംഗ് റിവറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു നദിയെക്കുറിച്ച് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും അറിവില്ലായിരുന്നു കരീബിയൻ രാജ്യമായ ഡൊമിനിക്കയിൽ തിളയ്ക്കുന്ന ജലമുള്ള ഒരു തടാകമുണ്ട് പക്ഷേ അഗ്നിപർവ്വത മേഖലയിലാണ് ആ തടാകം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന ലാവയാണ് ഈ തടാകത്തിലെ ജലത്തെ തിളപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ അഗ്നിപർവ്വത മേഖലയിൽ നിന്നും ഏറെ അകലെയായതിനാൽ ഇങ്ങനെയൊരു നദി അവിടെയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നായിരുന്നു ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുത നദി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാതെ റൊസോയുടെ മനസ്സിലെ സംശയം നീങ്ങുമായിരുന്നില്ല സംശയ നിവാരണത്തിനായി കാട് കയറാൻ തന്നെ ആൻഡ്രസ് റുസോ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ആമസോൺ വനത്തിനുള്ളിലേക്കുള്ള അന്വേഷണ യാത്ര അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല റുസോയുടെ മാതൃ സഹോദരി വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും മഴക്കാടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് റുസോയുടെ മനസ്സിലെ സംശയം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി റുസോയ്ക്ക് വഴികാട്ടിയാകുവാൻ മാതൃ സഹോദരി അവസാനം തയ്യാറായി അറിയാവുന്ന വഴികളിലൂടെ അവർ യാത്രയായി ദുർഘടമായ പാതകളും ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളും ഭേദിച്ച് ഏതാനും ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ തിളയ്ക്കുന്ന ജലമുള്ള മേന്റിയാകൂ നദി അവർ കണ്ടെത്തി എൺപത്തിരണ്ടടി വീതിയും ഇരുപതടി ആഴവുമുള്ള ഈ നദിയിലെ ജലത്തിൽ വെന്തുചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആൻഡ്രസ് റുസോയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി നാല് മൈൽ നീളമുള്ള മേന്റിയാകൂ നദി അഷാനിങ്ക ഗ്രാമത്തിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നതെന്നും പിന്നീട് റുസോ കണ്ടെത്തി ഭൂമിക്കടിയിലെ ജിയോ തെർമൽ താപോർജമാണ് ഈ നദിയിലെ വെള്ളത്തെ തിളപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് റുസോയുടെ അഭിപ്രായം ഭൂമിക്കടിയിലെ താപ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നദിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ ചൂടും വ്യത്യാസപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലായിരുന്നു ആൻഡ്രസ് റുസോ അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആമസോൺ വനത്തിലൂടെ ഈ അന്വേഷണ യാത്ര നടത്തിയത് 
തൻ്റെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദ ബോയിലിംഗ് റിവർ അഡ്വഞ്ചർ ആൻഡ് ദ ഡിസ്കവറി ഇൻ ദ ആമസോൺ എന്ന പുസ്തകം ആൻഡ്രസ് റിസോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കെട്ടുകഥയുടെ പൊരുൾ തേടിയുള്ള ആ യാത്രയിലൂടെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടത് അതുവരെ ലോകമറിയാതെ കിടന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യമായിരുന്നു